。仁爱礁事件刚过去半个月，菲律宾武装部队就表示将再次寻求为驻守在仁爱礁坐滩军舰上的军人提供补给，并声称这是菲律宾在行使所谓主权权利与管辖权。耐人寻味的是，美国、日本和澳大利亚计划几天之后就在南海举行联合军演。十九号，中共中央政治局委员、外交部长王毅在北京同来华进行工作访问的泰国副总理兼外长敦会谈时提到，各国应警惕域外势力在本地区挑动阵营对立，鼓动冷战思维，破坏得来不易的和平稳定局面。据日本共同社报道，美日澳三国计划二十三号派出大型舰艇在南海举行联合海军演习。知情人士称，日本海上自卫队已决定派遣其最大的驱逐舰“出云号”参演，并将于二十五号停靠菲律宾首都马尼拉。“出云号”此前刚接受改装，具备起降 F 三五 B 战斗机的能力。此外，澳大利亚皇家海军将派出“堪培拉号”两栖攻击舰，而美国海军预计将派出“美国号”两栖攻击。舰，这两艘舰艇也将于二十五号前后抵达马尼拉。演习中，美国及其盟友将利用上述三艘战舰的甲板演练飞机起降，以此展示维护所谓航行自由的承诺。但由于菲律宾海军缺乏能够起降美绕飞机的军舰，菲方已经取消了参加联合演习的计划。值得注意的是，报道中援引知情人士称，尽管菲律宾不参加演习，但四国指挥官可能会齐聚菲律宾首都马尼拉。释放强烈信号。此外，这四个国家一直考虑在军演的同时派出船只进行联合海上巡逻，但尚未最终敲定。菲方的反应显然也在对美亦步亦趋。就在该军演消息放出的当天，菲律宾武装部队强硬表态，他们将再次寻求为驻守在仁爱礁坐滩军舰上的军人提供补给。八月五号，菲律宾船只擅闯仁爱礁海域，向非法坐滩二十四年之久的菲方军舰运送物资，但这破坏了中非两国的默契。出于人道主义原因，中方允许菲方向坐滩军舰上的人员定期提供必要的食品等物资补给，必须事先与中方进行沟通，且不得夹带运送建筑材料。很显然，菲方八月五号的做法破坏了默契。中国海警当时依法使用水。炮与警告。尽管这是中非之间的事物，但美国却马上跳了出来。美国国务院当时立刻发表声明称，美方支持菲方合法海洋活动，声称对非海警的武装攻击将触发美菲共同防御条约。七号，中国外交部发言人强调，一段时间以来，美国怂恿支持菲律宾维修加固仁爱礁坐滩军舰，甚至派军机军舰在海上配合支持菲方，并动辄以履行美菲共同防御条约来。威胁中方，美方这一做法是明目张胆的为菲方侵犯中方主权撑腰打气，其图谋是注定不能得逞的。他就是在亚太地区，等于是你要跟中国对抗，他希望能够揪更多的人站在他后面。北京是希望能够双方来解决，但是菲律宾的现在小马可是看起来好像就是美国又给他一点。啊，这个力挺的感觉，让他在这个仁爱礁的事情上面，好像比较敢冲一些。美方企图炒作的不仅仅是仁爱礁问题，在刚刚结束的美日韩戴维迎峰会上，三国领导人共同发布的声明就直接提及南海问题，并将矛头指向中国，抹黑中方在南海的主张是非法、危险和侵略性的。近来，中方也在多个场合指出南海问题的幕后黑手。十九号，中共中央政治局委员、外交部长王毅。在北京同来华进行工作访问的泰国副总理兼外长敦会谈，王毅表示，中方愿同东盟各国加快推进南海行为准则磋商，争取早日达成行之有效、富有实质意义的地区规则，将南海建设成为和平有益合作之海。王毅表示，各国还应警惕域外势力在本地区挑动阵营对立，鼓动冷战思维，破坏得来不易的和平稳定局面。敦表示。泰方反对零和思维和阵营对抗，支持将南海打造成和平、合作、稳定之海。八月中旬，王毅在访问东南亚时明确指出，美国等一些势力唯恐南海不乱，不断在这一海域兴风作浪。中方希望地区国家对幕后黑手保持必要警惕，把维护南海和平稳定的主导权掌握在自己手中。不过，南海问题上，美国预计将有更多动作。
。据美国政治新闻网十八号报道，三名消息人士透露称，拜登将于九月中旬对越南进行国事访问，期间将与越南签署一项战略伙伴关系协议。报道对此消息炒作称，在中美紧张关系升级之际，拜登此访旨在拉近华盛顿与河内的关系，还将提升美国在印太地区的影响力。实际上，今年以来，越南已经成为多名美国政要的热门目的地。副总统哈里斯、贸易代表戴奇、国务卿布林肯、财长耶伦相继到访。然而，对于美国的意图，越南心知肚明。尽管有意与美国继续发展关系，但目前美国仍然属于越南对外的第三层级外交关系。但是，一路升高的最后结果，万一擦枪走火，就会有问题。所以，这个我还是希望看到，就是说，美国你今年不是这个。域内的国家，那是不是还是由东协啊？比如说中捷的十国啊里头来谈这个议题，本来就已经快要有一个南海的行为准则出来了，但是好像哎，今天快要出来的时候，那美国就要开始来。介入十二号，俄媒《今日俄罗斯》发表文章，提醒中国警惕美国在南海设局。文章指出，目前菲律宾再次走上亲美轨道，非政府试图挑起事端，激怒中方，并引发反应，使争议领土军事化，从而迫使中国出手保卫。这种加剧紧张局势的方式，将为美国增加在地区的军力提供理由，拉拢更多国家入伙，并将中国诬陷为侵略者。正中华盛顿的下怀，这意味着中国需讲究外交策略，保持克制，否则可能会有越来越多的外国海军资产出现在该地区。中国的成功实际上取决于避免局势升级，在和平解决争端方面取得进展，例如制定地区海上行为准则。美日韩戴维营会议已经结束，其中提出许多针对中国的策略，那您对此如何分析呢？主持人好。美日韩戴维营会议呢，的确像有些学者所评估的，让人感受到新冷战的含义。拜登在记者会上虽然说这次峰会不是有关中国的，不是为了与中国对抗，但实质上呢，就是要与中国打新冷战，要联络更多的亚洲国家来遏制中国。不仅从军事和安全上制约中国，还要从经济和技术上限制中国。美日韩呢，要在半岛问题、台海问题、南海问题。东南亚和太平洋岛国五个方面来联手制约中国，甚至呢要设法与中国脱钩断链。美日韩戴维营会议的目的呢，就是以这三个国家为核心，分裂亚太国家，让他们呢在中国和美日韩之间选边站。我觉得呢有几点特别值得注意，一呢是台湾问题，美日韩宣称呢三个国家在台湾问题上的基本立场没有改变，这就意味着。一台制华成为美日韩三国共同的立场，把台湾问题国际化，掏空一个中国原则，纵容和支持台独分裂势力，有可能呢成为三国制约中国的共同策略。二是南海问题，三国反对中国在南海争端地区的危险和攻击性行为，反对单方面改变海域现状，似乎意味着日韩呢要伙同美国，加大对南海的介入力度。特别值得关注的是，联合声明说呀， 2 0 1 6年7月的所谓南海仲裁，是各方面之间和平解决海事冲突的法律基础。这是韩国呢第一次公开支持南海仲裁案。这个仲裁呢，试图抹掉中国南海九段线的疆界。中国呢是需要严阵以待的。三是美国呢要把日韩也拉入到东南亚和太平洋岛国，加强与中国的战略竞争。四呢是美日韩宣称要在经济安全和技术领域加强合作，这似乎意味着美日韩呢除了在半导体上对话限制以外，日韩呢也将伙同美国在投资上对话实现。美国呢已经宣布了对话投资限令，看来呀这日韩呢有跟进的想法。可以说这次美日韩峰会的目标呢就是在设法遏制中国，这峰会啊处处是中国话题。有分析说，虽然美日韩联合声明吹得天花乱坠，但基本上是纸上谈兵。戴维营峰会其实是雷声大雨点小，那您觉得如何解读呢？美日韩戴维营峰会呢，勾勒了三国共同遏制中国的思路，但正如你所说的，是纸上谈兵，虚多实少。三国领导人呢，都需要一场针对中国的高调务虚会，来掩饰自己所面临的挑战。针对中国的策略呢，也不过是一场外交秀而已，既没有形成制度化的规则，也不可能实现，不敢去尝试。要说他们的峰会有何具体的成果
不外乎呢有三个：一呢是三国呢将进行定期的军事演习；二是设立这个三方危机热线；三呢是每年举行一次峰会。除此之外呢就没有什么了。况且呀。这个拜登在明年大选中呀不一定连任，要是他被赶下台，戴文营峰会的共识呢就随风而去了。其实呀，即便这个拜登能够侥幸连任，日韩间根深蒂固的矛盾也不可能呢永远站在一起来对抗中国。战争历史和独岛争端会时常拉开日韩短暂的握手，不打不斗呢已经算不错了。日韩呢也不可能像拜登那样对抗中国，他们的饭碗呢一部分就在中国。中国对日韩来说都是一个很重要的市场。日本和韩国的公司呢，如三星和日产汽车，大量依赖中国的工人和市场。再说了，不论日韩怎样亲美、崇美，哎，都不可能改变呢。他们是亚洲国家，永远不可能成为欧洲人或者是美国人。邻居的地缘改变不了，那日韩呢，就在很好的与中国交往。所以说，这个戴维因会议呢，就是一场外交秀。联合声明呢，也不过是废纸一张，很快呢。就会被现实问题所撕碎。好的，谢谢陈先生在线与我们分享您的观点。